প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো দেশের এই দুর্দিনে এই করোনার মধ্যে তোমার সবাই সুস্থ নিরাপদে আছো আজকে তোমাদের রসায়ন ক্লাস নেব আমি ফাইজুল বালি রসায়ন বিভাগ সরকারি বৈশাল কলেজ আজকে তোমাদের পড়াব হচ্ছে রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের পরিমাণগত রসায়ন তৃতীয় অধ্যায়ের উপর আলোচনা করব আচ্ছা আজকে আমাদের আলোচিত বিষয় হচ্ছে দেখো যে আমাদের এই টপিকসগুলো আমরা আলোচনা করব এক হচ্ছে দুর্বল দুই হচ্ছে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ মূল সংখ্যা মোল এবং মোলারিটি এই টপিকসগুলো নিয়ে আজকে আমরা কথা বলব তোমার খেয়াল করবো দেখো আমাদের প্রথমে যদি বলি আমরা দ্রবণ বলতে আমরা কি বুঝি বা দ্রবণটা কি তোমরা নাইনটিন শিখে আসছো দ্রবণ হচ্ছে আমাদের দ্রব আর দ্রাব এর সমষ্টি অর্থাৎ সংজ্ঞাটাকে আমরা এভাবে বলতে পারি একাধিক পদার্থের সমস্ত মিশ্রণের ফলে যেটা সৃষ্টি হয় বা যা উৎপন্ন হয় ওটাকে আমরা দ্রবণ বলি এখন তোমরা বলতে পারো সমস্ত মিশ্রণটি তোমরা জানো যে মিশ্রণ হচ্ছে তোমার দুই প্রকার এক হচ্ছে সমস্ত মিশ্রণ দুই হচ্ছে অসমসত্ব মিশ্রণ সমস্ত মিশ্রণ কোনগুলো একাধিক পদার্থকে যখন একত্রে মিশ্রিত করা হয় তখন যদি উহাদের পৃথক ধর্ম বা অস্তিত্ব লক্ষ্য করা না যায় তাদেরকে বলা হয় সমস্ত মিশ্রণ যেমন ধরো তুমি যদি পানি এবং চিনি শরবত তৈরি করো এক গ্লাস পানির মধ্যে যদি এক সামান্য চিনি দাও কিছুক্ষণ পরে কিন্তু তুমি চিনি বা পানির আলাদা বৈশিষ্ট্য বা অস্তিত্ব লক্ষ্য করতে পারবো না তার মানে এটা হচ্ছে আমার সমস্ত মিশ্রণ ঠিক এরকম যদি দুই বা ততোধিক পদার্থে মিশ্রিত করা হয় সমস্ত মিশ্রণ হয় তখন ওই মিশ্রণটাকে বলা হচ্ছে আমাদের দ্রবণ তার মানে দ্রবণ হচ্ছে কি দ্রব প্লাস হলো দ্রাবক দ্রব আর দ্রাবকের সমষ্টির ন্যায় হচ্ছে কি দ্রবণ আমাদের দ্রব হচ্ছে কোনগুলো যে দ্রবীভূত হয় সে হচ্ছে দ্রব আর দ্রাবক হচ্ছে যে দ্রবীভূত করে সে হচ্ছে আমাদের দ্রাবক আচ্ছা এবার আসো দ্রব সবসময় মনে রাখতে হবে আমরা যে দ্রবণ তৈরি করব সেখানে আমরা যেই কটা যেটা বা কম পরিমাণে নেব বা যেটা অল্প নেব সেটা হচ্ছে আমার দ্রব আর যেটা বেশি পরিমাণে নেব ওইটা হচ্ছে কি আমার দ্রাবক আমি যে একটু আগে বললাম যে পানি এবং চিনি এর যে দ্রবণ তৈরি করলাম আমরা সেখানে চিনিটা মিশি কম এক সামুস নিয়েছিলাম চিনি আমার তার মানে এটা হচ্ছে আমার দ্রব আর যেটা বেশি নিয়েছিলাম পানি নিয়েছিলাম সেই পানি হচ্ছে কি আমাদের দ্রাবক তাহলে দ্রব আর এই দ্রাবকের সময় যেটা তৈরি হয় ওটা হচ্ছে কি আমাদের দ্রবণ এখন দেখো এই দ্রবণ থেকে আমরা পেতে পারি তোমরা এখানে পড়বা বা এখানে জানবা আমাদের প্রমাণ দ্রবণ আছে প্রমাণ দ্রবণ বলতে আমরা কি বুঝি প্রমাণ দ্রবণ প্রমাণ দ্রবণটা হচ্ছে এরকম যে যে দ্রবণের ঘরমাত্রা নির্দিষ্ট বা আমাদের জানা থাকে অর্থাৎ এই প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ দ্বারা তৈরি করে যে পদার্থে বা যে সমস্ত পদার্থে আমাদের ঘনমাত্রা জানি বা জানা থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে কি আমাদের প্রমাণ দ্রবণ যেমন ধরো সে আমি যদি বলি ওয়ান মোলারিটি সোডিয়াম কার্বোনেট তার মানে আমি সোডিয়াম কার্বোনেটের ঘনমাত্রা জেনে গেছি কতটুকু ওয়ান মোলারিটি তার মানে এটা হচ্ছে একটা প্রমাণ দ্রবণ এখন বলতে পারো তোমরা যে এই যে বললাম যে একটা প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ দ্বারা যদি আমরা দ্রবণ তৈরি করি এবং ওই দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্দিষ্ট থাকে বা আমাদের জানা থাকে ওটার নাম হচ্ছে কি আমার প্রমাণ দ্রবণ তাহলে সেক্ষেত্রে আমার বুঝতে হবে এখন যে আমার এই প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থটা কি দেখো এটা খুব সহজ জিনিস তোমরা আগেও পড়েছো ফার্স্ট ওয়ারের প্রথম অধ্যায় পড়েছো প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এটা হচ্ছে কি মূলত যে যে সমস্ত পদার্থ পৃথিবীতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং যেটা দিয়ে দ্রবণ তৈরি করার পরেও অনেক দিন তার এই দ্রবণের ঘনতা কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ আজকে যদি আমি ল্যাবে একটা দ্রবণ তৈরি করে আসি আমি দুই দিন পরে গিয়েও কিন্তু ওই দ্রবণ দিয়ে কাজ করতে পারবো বা আমি যদি টেস্ট করে দেখি দেখবো আমার ওই দ্রবণ ঘনতা কি আমার জানা বা নির্দিষ্টই আছে এখনো অর্থাৎ ধরো আমি ল্যাবে এই সোডিয়াম কার্বনের ওয়ান মোলারিটি দ্রবণ আমি তৈরি করেছি আজকে আমি তৈরি করে রাখলাম আমি যদি দুই দিন বা তিন দিন পরে গিয়েও আমি আবার টেস্ট করি তখন দেখব যে সোডিয়াম কার্বনের ঘনমাত্রা আমার ওয়ান মোলারিটি আছে অর্থাৎ এই হচ্ছে প্রাইম স্ট্যান্ডের পদার্থ অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ দ্বারা দ্রবণ তৈরি করার পরও তাদের ঘনমাত্রা অনেক দিন স্থায়িত্ব থাকে নির্দিষ্ট থাকে পরিবর্তন হয় না এবং যে সমস্ত পদার্থ বিশেষ করে জলীয় বাষ্পের যে অক্সিজেন আছে বা জলীয় বাষ্প আছে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে এদের সাথে বিক্রিয়া কোনো পরিবর্তন হয় না বা বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে না তাদেরকে বলা হচ্ছে আমাদের প্রাইম স্ট্যান্ডার পদার্থ তার মানে আমরা একটা বৈশিষ্ট্য বলতে পারি দেখো এর বৈশিষ্ট্য এক হচ্ছে কি এটাকে পৃথিবীতে মুক্ত অবস্থা পাওয়া যায় দুই হচ্ছে এটা অক্সিজেনের সাথে বা জলীয় বাষ্পের সাথে কোনো ধরনের কোনো বিক্রিয়া করে না 
তিন হচ্ছে কোনটা যে এটা দ্বারা যে দ্রবণ তৈরি করব সেই দ্রবণের ঘনমাত্রা সহজে পরিবর্তন হয় না অপরিবর্তন থাকে এই ধরনের পদার্থকে বলা কি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পথ এখন দেখো যেমন বলতে পারি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পথ কোনগুলা যেমন ধরো সোডিয়াম কার্বনের এটা একটা প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ তারপর তুমি ধরো যারা যেমন পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট কে টু সি আর টু ও সেভেন এটা আমাদের একটা আমাদের প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ তারপর তোর অক্সা লিক অ্যাসিড আমাদের সি ডাবলো এইস সি ডাবল এইস অর্থাৎ অক্সা লিক অ্যাসিড এটাও একটা আমাদের প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এরকম এগুলো অনেকগুলো প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ আছে এগুলো একটা উদাহরণ আমি দিলাম সোডিয়াম কার্বনেট পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট অক্সা লিক অ্যাসিড এটা প্রত্যেকটাই হচ্ছে কি আমাদের প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ আচ্ছা এইগুলো আমাদের প্রাইমারি পদার্থ এখন আসে আমাদের সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ ঠিক প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ যে বৈশিষ্ট্যগুলো বহন করে তার উল্টা বৈশিষ্ট্য বহন করা হচ্ছে সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ গ্রহণ করে তাহলে কী করবে দেখো আমি প্রথম ধরনের কারণে বলছিলাম যে প্রাইমারি পদার্থ মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তা মায়েরাকে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যাবে না পৃথিবীতে দুই নম্বর বলছিলাম যেটা হচ্ছে অক্সি বাতাসের সাথে বা জলীয় সাথে কোনো ধরনের কোনো বিক্রিয়া করে না তার মানে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ হচ্ছে বাতাসের অক্সিজেন বা জলীয় বাষ্প যেটা আছে এর সাথে সে সহজে বিক্রিয়া করবে তিন নম্বর হচ্ছে যদি এটা দ্বারা তুমি দ্রবণ তৈরি করো তাহলে ওই দ্রবণের ঘনমাত্রা স্থির থাকবে না অর্থাৎ পরিবর্তনশীল হবে যদি তাপমাত্রা হ্রাস বৃদ্ধি পায় বাসকে তুমি তৈরি করে রেখে দিলাম কালকে গিয়ে দেখবা তার ঘনমাত্রার পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তোমার পরিবর্তন হবে তার মানে এই ধরনের পথ বলা সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পথ অর্থাৎ প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে সেকেন্ডারির ক্ষেত্রে আমাদের ওই বৈশিষ্ট্যগুলো ঠিক তার ভিন্ন রূপ হয় বা ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে থাকে আচ্ছা এখন আসো আমরা কিছু সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের বৈশিষ্ট্য আমরা উদাহরণ দিই আমরা সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থগুলো তোমার যেমন ধরো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটা সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ তারপর ধরো এটা সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ তারপর হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড তারপর হচ্ছে তোমার হচ্ছে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট এইগুলো হচ্ছে কি আমাদের সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ খুব মজার বিষয় দেখো ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় হচ্ছে এরকম যে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট এটা পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট কে আর টু সি আর দুইটাই কিন্তু আমাদের জারক পদার্থ এই দুইটা পদ আমাদের পরীক্ষাতে প্রায় কিন্তু তোমার এম সিকিউতে আসে যে নিম্নের কোনটি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ কোনটা সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এবং বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা এসে থাকে আমাদের যে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট আর পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এই দুইটা কোনটা কোন ধরনের পদার্থ যেমন আমরা তো এলোবেল হয়ে যায় একটু ভালো করে খেয়াল রাখবা পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট হচ্ছে আমাদের সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ আর পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ তাদের মাথা রাখতে হবে তাহলে এই গেল আমরা তোমরা বুঝতে পারলাম যে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্য বাইরা কি কি ধরনের কী করে উদাহরণ কি সেগুলো শিখলাম এখন আমরা শিখব দেখো মোল মোল বলতে আমরা কি বুঝি দেখো আচ্ছা মোল হচ্ছে তোমাকে যদি বলা হয় মোল যেমন ধরো আমরা এইচ টু এস ও ফোর সালফুরিক অ্যাসিড এর আনবিক ভর কত ওয়ান ইন্টু টু প্লাস সালফার হচ্ছে আমাদের থার্টি টু প্লাস অক্সিজেন ষোলো ইন্টু হচ্ছে ফোর তাহলে যোগ করলে আমাদের নাইনটি এইট হয় তার মানে এটা হচ্ছে কি তার হচ্ছে আনবিক ভর এই আনবিক ভরকে যদি তুমি গ্রামে প্রকাশ করো তাহলে যেটা পাবা ওটাকে বলা হবে কি মোল তার মানে আমি যদি বলি যে এক মোল এইচ টু এস ও ফোর বা সালফিউরিক অ্যাসিড ইজ ইকুট হচ্ছে কত নাইনটি এইট গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড একটু খেয়াল করো তোমরা অর্থাৎ কোন একটা যৌগের বা কোন একটা মৌলের আনবিক ভরকে যদি তুমি গ্রামে প্রকাশ করো তাহলে যেটা পাবো আমরা ওটাই হচ্ছে গীতার মোল অর্থাৎ আমরা এস টি এস উপরে বলছি নাইনটি তুমি যদি এখানে এস টি এস উপরে না বলে সোডিয়াম কার্বোনেট আমি বলতাম দেখো সোডিয়াম কার্বোনেট হতো তাহলে সেক্ষেত্রে কত হইতো তেইশ ইন্টু হচ্ছে টু প্লাস হলো অক্সিজেন হলো আমাদের বারো প্লাস অক্সিজেন ষোলো ইন্টু হলো তিন তার মানে যোগ করলে একশো ছয় হয় তার মানে যদি তোমাকে বলি আমি যে এক মোল সোডিয়াম কার্বোনেট মানে কত গ্রাম তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে যে একশো ছয় গ্রাম এক মোল সোডিয়াম কার্বো একশো ছয় গ্রাম কার্ব সোডিয়াম কার্বোনেট আচ্ছা তা আমরা ওটা পরে দেখবো আমরা এটা দেখি একটু আবার দেখো যদি আমি বলি যে এক মোল এইচ টু এসও ফোরে কয়েকটা অণু আছে অ্যাবোগোটের সংখ্যার সমান অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি তার মানে এতটি অণু আছে দেখো আবার যদি বলি দেখো যে এক মোল এইচ টু এসও
তোমরা জানো যে এস টি পি আর এস এটি পি এর মধ্যে পার্থক্য তোমরা অন্য জায়গায় পড়ছো তাহলে যদি এস টি পি হয় সেক্ষেত্রে এক মোল এস টু এস পরিমাণে বাইশ পয়েন্ট চার এক চার লিটার যদি আমি বলি যে এক মোল এস টু এস ও ফোর ইজিগুলো হচ্ছে কত আমাদের চব্বিশ পয়েন্ট সেভেন এইট নাইন লিটার এটা হচ্ছে আমাদের এস এ টিপিতে আচ্ছা এখন দেখো যে সম্পর্কটা আমি বের করবো বা যে সম্পর্ক আমি তোমাদেরকে বুঝাবো সেটা একটু খেয়াল করে দেখবা যে আমি বললাম এক মোল এস টু এস ও ফোর মানে নাইনটি এইট গ্রাম আবার এক মোল সালফিক অ্যাসিড মানে হচ্ছে এত দুটি অণু আছে আবার এক মোল সালফিক অ্যাসিড মানে হচ্ছে বাইশ পয়েন্ট চার এক চার লিটার আবার এক মোল এস টু এস ফোর মানে হচ্ছে এত লিটার এস টিপি আর এস টিপিতে ভিন্ন ভিন্ন আচ্ছা তার মধ্যে দেখো মজার বিষয় হচ্ছে আমাদের বাম পাশে কিন্তু সবগুলো কিন্তু একই জিনিস এক মোল এক মোল এক মোল করে এখন আমি যদি বলি যে এতটি অণুর ভর নাইনটি এইট গ্রাম সেটা হবে কারণ গান্ধীভাবে দেখো তুমি যদি এই পাশ সমান হয় বাম পক্ষ সমান হয় তো অবশ্যই ডান পক্ষ ডান পক্ষ সমান হবে তার মানে তুমি বলতে পারো যে এতটি অণুর ভর হচ্ছে নাইনটি এইট গ্রাম অথবা আমি বলতে পারি নাইনটি এইট গ্রাম সালভে যদি এতটি অণু রয়েছে অথবা এটা বলতে পারি যে বাইশ পয়েন্ট চার লিটারে এতটি অণু আছে বা এতটি অণুর আয়োজন হচ্ছে বাইশ পয়েন্ট চার লিটার এখন দেখো এরকম কিছু আমরা ম্যাথ করবো ম্যাথ সলিউশন করবো এগুলো তোমাদের বিশেষ করে এম সিকিউতে আসে এই ছোটো ম্যাথগুলি দেখো আমি কয়েকটা ম্যাথ তোমাদের করাচ্ছি আমি এখানে ধরো এখানে করলো আমি এখানে লিখলাম ধরো তোমার পরীক্ষা আসলো এরকম ভাবে আসলো যে উনপঞ্চাশ গ্রাম উনপঞ্চাশ গ্রাম সালফুরিক অ্যাসিডের আয়তন কত আয়তন কত এখান দিয়ে দিল এস টিপিতে আবার স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার এখান দিয়ে দিল যে আয়তন কত এখন দেখো তাহলে আমি বলতে পারি কি যে উনপঞ্চাশ গ্রাম এস টু এস ওপরের আয়তন কত আচ্ছা আমার তার যে ভর ভর দেওয়া আছে আমাকে আয়তন বের করতে হবে তাহলে আমার যদি এখান থেকে সম্পর্কটা বের করে দেখো তো আমার আয়তন কত আছে বাইশ পয়েন্ট চার লিটার তাহলে বাইশ পয়েন্ট চার লিটারে দেখো আয়তনে আমাদের ই আছে কত কত ভর আছে কতটুকু নাইনটি এইট গ্রাম এটা তো লিখতে পারি আমরা তা আমরা যদি লিখি দেখো এভাবে লিখতে পারি যে বাইশ পয়েন্ট চার এক চার লিটার এস টু এস ও ফোরের এর ভর হচ্ছে আমাদের উনপঞ্চাশ গ্রাম তার মানে আমাদের কত সরি ভর এখানে লিটার না আমি বলছি আয়তন চার বেগতে বলছে তুমি বলবো এরকম ভাবে যে নাইনটি এইট গ্রাম এস টু এস ও ফোরের আয়তন হচ্ছে বাইশ পয়েন্ট চার এক চার লিটার তাহলে আমার এক গ্রামে কত হবে এক গ্রাম এস টু এস ফোরের আয়তন কত হবে বাইশ পয়েন্ট চার এক চার বাইশ হতো নাইনটি এইট গ্রাম আচ্ছা তার মানে সুতরাং আমার নাইনটি ফোর্টি নাইন এত গ্রাম এস টু এস ও ফোরের আয়তন কত হবে এই বাইশ পয়েন্ট চার এক চার ইন্টু হচ্ছে ফর্টি নাইন ভাগ হচ্ছে আমাদের নাইনটি এইট তাহলে যদি করো এখানে করলে হয় দুই করলে আমাদের এগারো পয়েন্ট টু ওয়ান সামথিং এরকম হয় তাহলে এত লিটার তার মানে আমার এই উনপঞ্চাশ গ্রাম এস টু এস ওপরের আয়তন হচ্ছে আমার এত লিটার তো এইভাবে আমরা ম্যাথ করতে পারি তাহলে এটা পাইলাম কি আমরা ভর এবং হচ্ছে আয়তন এই দুইটার মধ্যে আমরা সম্পর্ক পাইলাম এখন যদি আমাকে উল্টা করে দেয় দেখো শুধু উল্টা করে একটু বলে অনুর কথা ধরো তোমাকে বলল যে তেপ্পান্ন গ্রাম তেপ্পান্ন গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেটে কয়েকটি অণু আছে কয়েকটি অণু আছে এগুলো তোমাদের বলে রাখি এগুলো সব হচ্ছে তোমাদের এম সিকিউর জন্য ম্যাথ কয়েকটি অণু আছে তেপ্পান্ন গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেটের কয়েকটি অণু আছে তাহলে আমরা কিভাবে বের করবো দেখো সোডিয়াম কার্বোনেটের ভরটা আগে বের করবো দেখো সোডিয়াম কার্বোনেট সেটা হচ্ছে কত আমাদের বললাম হিসেব করে একশো ছয় হয় তার মানে একশো ছয় মানে কি বলছিলাম এক মোল আর এক মোলে আমাদের অণু আছে কয়টা অ্যাভোকোডের সমান সংখ্যক অণু আছে অ্যাভোকোডের সমান সংখ্যক যেমন ধরো এরকম লিখতে পারি আমরা যে এই একশো ছয় গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেটে সোডিয়াম কার্বোনেটে অণু আছে আমরা জানি অ্যাভোর সংখ্যা সমান টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টু ইন্টু থ্রি এত টি অর্থাৎ একশো ছয় গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেটের অণু আছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন টেন টু দি পাওয়ার টু ইন্টু থ্রি টি তাহলে আমাকে বলছে তেপ্পান্ন গ্রামে সুতরাং তাহলে আমাদের এর বের করি তেপ্পান্ন গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেটের অণু আছে আমাদের হিসেবে করলে হয়ে যাবে টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টু ইন্টু থ্রি ইন্টু হচ্ছে আমাদের তেপ্পান্ন ভাগ হচ্ছে একশো ছয় এটা কিছু ক্যালকুলেশন করো তাহলে ওটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার 
তো এরকমভাবে আমাদের অনেক সম্পর্ক আসতে পারে এরকমভাবে সবগুলো আসতে পারে তাহলে দেখো আমাদের এখানে ম্যাথ করি আমরা বা ম্যাথ হিসাব করি আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্নভাবে এভাবে আমাদের অণু সংখ্যা আয়তন কত তারপর তোমার কি বলে যে কয়েকটি পরমাণু হচ্ছে আচ্ছা এখানে একটু খেয়াল করো দেখো এখানে আমরা অণু সংখ্যা বের করলাম ধরো সে এখানে যদি ভাগ করি আমরা এখানে হয় টু এখানে কাটলে হয় থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ধরো জিরো ওয়ান টোয়েন্টি টু পয়েন্ট টোয়েন্টি থ্রি এই এতটি হয় এতটি কিন্তু অণু খেয়াল করো একটু এখন ধরো পরীক্ষা আসলে এখানে অণু না দিয়ে দিল পরমাণু এখানে বললো পরমাণু কয়টি আছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে আমাদের দেখো এই একটা অণুতে সোডিয়াম কার্বনের একটা অণু এই একটা অণুতে পরমাণু আছে কয়টা আমার সোডিয়াম আছে দুইটা কার্বন একটা অক্সিজেন তিনটা তার মানে তোমার টোটাল আছে সোডিয়াম দুই কার্বন এক তিন তিন আর চার চার আর দুই ছয়টা অর্থাৎ তোমার এখানে ছয়টা পরমাণু আছে তার মানে সোডিয়াম কার্বনের একটা অণুতে তোমার ছয়টা পরমাণু আছে তার মানে তোমার এতটি অণুতে কয়টি পরমাণু আছে তার মানে তোমার সিক্স দ্বারা গুণ করে দেবা অর্থাৎ লিখতে পারে এরকম যে সোডিয়াম কার্বনেটের সোডিয়াম কার্বনেটের একটি অণুতে পরমাণু আছে পরমাণু আছে আমাদের দুই তিন দুইটা তিন তিন ছয়টা ছয়টি পরমাণু আছে তার মানে সুতরাং সোডিয়াম কার্বনের থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি এতটি অণুতে পরমাণু আছে সিক্স দিয়ে গুণ করে দাও সিক্স ইন্টু হচ্ছে আমাদের এই থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান টেন টু পার টোয়েন্টি থ্রি টি তার মানে এভাবে আমরা কিন্তু পরমাণু হিসাবে করতে পারি আমরা অর্থাৎ অণু এবং পরমাণু দুইটা হিসেবে আমরা এখান থেকে বের করতে পারি আমাদের তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এরকম ম্যাথ যদি আমরা আরও দু একটা ম্যাথ দেখি দেখো আর একটা ম্যাথ যদি দেখি আমরা এবার গেল আয়তন এবং এই পরিমাণ গেল এবার দেখো ধরো তোমাকে বললো যে পাঁচ গ্রাম কার্বনের পাঁচ গ্রাম কার্বনের আয়তন কত আয়তন কত ওই একইভাবে একই ম্যাথ দেখো যেমন কার্বনের পারমাণবিক ভর জানি হচ্ছে আমরা কত বারো তার মানে কার্বনের ভর জানি আমরা বারো এই বারো মানে হচ্ছে কিন্তু আমাদের এক মোল তার মানে আমরা লিখতে পারি সুতরাং যে এক মোল কার্বনে এক মোল কার্বন মানে কত গ্রাম বারো গ্রাম তা লিখতে পারি আমরা যে বারো গ্রাম কার্বনের আয়তন হচ্ছে আয়তন বাইশ পয়েন্ট চার এক চার লিটার এই হচ্ছে আমাদের বারো গ্রাম কার্বনের সুতরাং তাহলে আমাদের পাঁচ গ্রাম কার্বনের আয়তন কত হবে তাহলে বাইশ পয়েন্ট চার এক চার ইন্টু হচ্ছে পাঁচ ভাগ হচ্ছে বারো এটা ক্যালকুলেশন করলে যেটা আসবে ওটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে এই গেল হচ্ছে কি আমাদের মেই ম্যাথগুলি সংক্ষিপ্ত বা ছোট ম্যাথগুলি এম সি জন্য এটা গেল তাহলে মূল বল তোমার বুঝলা যে মূল হচ্ছে এই আমাদের এখন আসো আমরা দেখব মূল সংখ্যা বলতে আমরা কি বুঝি বা মূল সংখ্যাটা কি দেখো মূল সংখ্যাটা হচ্ছে এরকম বিষয় যে তুমি যদি আমাকে যদি বলা হয় মূল সংখ্যা ধরো আমাকে বললো যে ধরো তোমাকে বললো যে তেপ্পান্ন গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেটে মূল কত মূল সংখ্যা কত মূল সংখ্যা কত আচ্ছা সেটা যদি বের করতে যাও দেখো তাহলে ওটা বের করলে আমাদের তেপ্পান্ন গ্রাম আমরা জানি কি একশো ছয় গ্রাম হচ্ছে কয় মোল বলো এক মোল তাহলে আমার তেপ্পান্ন গ্রাম কত হবে আমাদের তাহলে তেপ্পান্ন ভাগ হচ্ছে আমাদের একশো ছয় তার মানে আমাদের জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল এটা হচ্ছে তার মূল সংখ্যা বা ফাইভ মোল এত মোল আমাদের তার মানে এরকমভাবে আমরা মূল সংখ্যাটা বের করতে পারি কোন একটা পদার্থের বা কোন একটা যৌগের যে মূল সংখ্যা কত হবে বা কেমন হবে সেটা আমরা বের করতে পারি মূল সংখ্যা বিষয়গুলি আচ্ছা এখন দেখো আমরা মূল সংখ্যা বের করার নিয়ম আছে একটা আমাদের আর একটা বিষয় যেরকম যে মূল সংখ্যাকে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করি মূল সংখ্যা মূল সংখ্যাকে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করি এন হচ্ছে ডাব্লু বাই হচ্ছে আমাদের এম এখানে ডাব্লু হচ্ছে আমাদের কোন একটা পদার্থের নিজস্ব ভর আর এম হচ্ছে আমাদের পদার্থের আনবিক ভর আমাদের হ্যাঁ যেমন যদি বলছিলাম আমরা যে ধরো তোমাকে বললো যে আমি একটুকে দেখাইলাম ধরা বল তোমাকে বললো উনপঞ্চাশ গ্রাম এস টু এসও ফোরের মূল সংখ্যা কত এটা ধরো বের করবো আমরা মূল সংখ্যা কত এটা যদি বের করতে যাও তাহলে দেখো তো আমার এটা দেয়া আছে কত মূল কত গ্রাম দেয়া আছে উনপঞ্চাশ গ্রাম মানে এটা হচ্ছে তার নিজস্ব ভর তাহলে মানটাকে আমি বসে দাও ডাব্লু মান হচ্ছে ফর্টি আর এখানে এম এম হচ্ছে 
এই যৌগটা আণবিক ভর এটা আণবিক ভর যা আনা মেট্রকে বের করে দেখা যায় যে যদি বের করো এরকম হয় বের করলে ইন্টু ফোর অর্থাৎ তোমার নাইনটি এইট গ্রাম হয় তার মানে এটা হচ্ছে নাইনটি এইট যদি ভাগ করো জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল হয় তার মানে এটা হচ্ছে তার মূল সংখ্যা বের করার নিয়ম অর্থাৎ কোন একটা যৌগের তার নিজস্ব ভর ভাগ হচ্ছে তার আণবিক ভর নিজস্ব ভর আর আণবিক ভরের ভাগ ফলের মাধ্যমে আমরা মূল সংখ্যা পেতে পারি আমরা এ একটা সূত্র বের করতে পারি আবার যদি তোমাকে বলে খেয়াল করো যেমন এটাই বললো এবং যে গ্রাম না বললে তোমাকে বললো যে ধরো তোমাকে বললো হচ্ছে চুয়াল্লিশ পয়েন্ট এইট লিটার এইচ টু এইচ ওপরের মূল সংখ্যা কত দেখো তাহলে একটা সূত্র পাইলাম কি আমরা এন ইজ টু ডাব্লু বাই হচ্ছে কি এম এই একটা সূত্র পাইলাম মূল সংখ্যা বের করার আচ্ছা এটা পাইলাম এখন বললো আমাকে যে ফর্টি ফোর পয়েন্ট এইট লিটার এস টু এস ওপরের মূল সংখ্যা কত এটা আমরা একটু বের করে দেখো এটা হচ্ছে কীরকম ওই আগের মতো দেখো আমরা এই যে নাইনটি এইট গ্রাম এই নাইনটি এইট গ্রাম হ্যাঁ মূল সংখ্যাটা বের করছি আমরা গেল আচ্ছা এইচ টু এস ওপরের এক মোলের আইটেম ছিল কত আমাদের জানা বাইশ পয়েন্ট চার লিটার তাহলে লিখতে পারি আমরা যে এই বাইশ পয়েন্ট চার লিটার এইচ টু এস ওপর সমান হচ্ছে কত আমাদের এই এক মোল দেখো তার মানে চুয়াল্লিশ পয়েন্ট এইট লিটার এইচ টু এস ওপরের আয়তন কত হবে আমাদের এই বাইশ পয়েন্ট চার সরি চুয়াল্লিশ পয়েন্ট এইট ভাগ হচ্ছে কত আমাদের বাইশ পয়েন্ট চার তার মানে করলে তোমার কথা টু টু লিটার এটা হচ্ছে কি আমাদের সরি টু লিটার না টু মোল এই টু মোল তার মানে এটা হচ্ছে আমার কি এই যে চুয়াল্লিশ পয়েন্ট এইট লিটারে এত মোল হচ্ছে তার মানে দেখো এটা সূত্রটা হচ্ছে এরকম ভাবে যে এন ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাইতে পারি আমরা এস ইকুয়াল ইজ ইকুয়াল টু ভি বাই হচ্ছে কি আমাদের বাইশ পয়েন্ট চার লিটার এটা অবশ্যই এস টিপি দিয়ে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এ একটা সূত্র পাই গেলাম আমরা যে এন ইকুয়াল টু ভি বাই বাইশ পয়েন্ট চার লিটার আচ্ছা লিটার হবে আমরা এগুলো অতিক্রমী করতে পারি অথবা আমরা এরকম সূত্র অ্যাপ্লাই করে বা সূত্র প্রয়োগ করে আমরা করতে পারি তা আমরা এই জন্য তুইভাবে করতে পারি সূত্রটা দেখাচ্ছি আমরা এম সি কিছু যদি শর্টকাট হচ্ছে সূত্রগুলো আমাদের তাহলে এ একটা পাইলাম আমরা আচ্ছা এবার যদি দেখো একটু অন্য রুম দেখি আমরা মোল সংখ্যা বের করার জন্য ধরো এবার লিটার নাই এবার ধরো দেয়া আছে অনু ধরো তোমাকে দিয়ে দিল এবার যে সিক্স পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট না সরি একটু বাড়াই দিই আমরা ধরো বারো পয়েন্ট জিরো সিক্স ইন্টু টেন টু দি পয়েন্ট টোয়েন্টি থ্রি এত টিতে এত টি অনুতে এইচ টু সুপারের মূল সংখ্যা কত মূল সংখ্যা কত আচ্ছা ওই একই কথা বলতে পারি আমরা একটু আগে শিখছিলাম যে এক মূলে অনু আছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রিটি তার মানে আমরা লিখতে পারি যে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি এত টি অনু আছে অনু আছে কয় মূলে এক মূলে সুতরাং আমাদের যে বারো পয়েন্ট জিরো সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি এই এত টি অনু আছে কত হবে তাহলে এই বারো পয়েন্ট জিরো সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি ভাগ হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি টি অর্থাৎ এটা ভাগ করলে যা আসবে ওটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ধরো দুই মূল সে ধরো দুই মূল আসলো তাহলে দুই মূল অ্যান্সার আচ্ছা এখন হচ্ছে আমার দেখো এটাকে আমরা ওই কিন্তু করতে পারি ঐকিক নিয়মে না করে আমরা এভাবেও করতে পারি যে এন ইজ ইকুল টু হচ্ছে আমাদের কি এন ইজ হচ্ছে এক্স বাই হচ্ছে কি এন এ এই এন এ মানে হচ্ছে কি অ্যাবোর্ডের সংখ্যা এই এন এ এন এ মানে হচ্ছে অ্যাবোর্ডের সংখ্যা আর এক্স মানে হচ্ছে তোমার যে সংখ্যা দেয়া থাকবে দেখো দেয়া আছে আমার এটা এত টি তার মানে এন এ এন এর মান জানি আমরা সিক্স পয়েন্ট তার মানে এই এক্স বাই এন এ এটাকে ব্যবহার করে বা বসাই আমরা এই এন এ মানটা ব্যবহার করতে পারি শর্টকাটে আচ্ছা এটা গেল আমরা তাহলে এই এক দুটো নিয়ম আমরা তাহলে তিনটা নিয়ম পাইলাম আমরা একটা হচ্ছে ভি বাই বাইশ পঞ্চায়েত আচ্ছা যদি এখানে আবার এস এ টিপি বলে দেখো তার মানে সূত্র পেলাম দেখো একটা পেলাম এস এন এগুলো টু ডাব্লু বাই হচ্ছে আমাদের এম দুই নম্বর পাইছি আমরা ভি বাই হচ্ছে বাইশ পয়েন্ট চার আচ্ছা এটা হচ্ছে এস টিপিতে যদি তোমার এস এ টিপি বলে তখন এনে গেল হচ্ছে ভি এ বাই চব্বিশ পয়েন্ট সেভেন এইট নাইন লিটার এটা হচ্ছে এস এ টিপি আর একটা পাইলাম এন ইজ ইকুল টু হচ্ছে আমাদের এক্স বাই হচ্ছে কি আমাদের এন এ এবং সংখ্যা তার মানে এই আরেকটা হচ্ছে আমাদের এই এন ইকুল টু 
পিভি বাই হচ্ছে আর টি এটা হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের জন্য দেখো এই আদর্শ গ্যাসের জন্য আদর্শ গ্যাস আচ্ছা তার মানে এই যে পাঁচটা নিয়ম পাইলে আমরা এই পাঁচটা নিয়মে কিন্তু হচ্ছে আমাদের মূল সংখ্যা বের করার সূত্র এই মূল সংখ্যা বের করার সূত্র এখন তোমাকে যেমন দেয়া থাকবে বা যা দেয়া থাকবে চারটা সম্পর্ক বের করে আমাদের এই পাঁচটার যে কোনো একটা সূত্রে অ্যাপ্লাই করে তুমি খুব সহজে আমাদের মূল সংখ্যা বের করতে পারো এখন দেখো এত সময় তোমাকে আমি অনুসংখ্যা নিয়ে বলছি বা আমরা ওই কিন্তু আমি বের করে দেখাইছি এখন আমরা কয়েকটা অঙ্ক দেখবো আমরা বাবা যখন সলভ করব সেটা হচ্ছে সূত্রের মাধ্যমে যে কীভাবে আমরা এই সংখ্যাগুলি বের করব বা এই মানগুলি আমরা কীভাবে বের করব দেখো যেমন ধরো তোমাকে এখানে আসলো যে আশি গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের মোল কত বা মোল সংখ্যা কত মোল সংখ্যা কত যদি এরকম আসে দেখো তাহলে আমি কোন সূত্রে অ্যাপ্লাই করব আমার দেখো খেয়াল রাখতে হবে আমাকে কি দেওয়া আছে আর কি দেখতে বলছে আমাকে বেরোতে হচ্ছে মোল সংখ্যা তার মানে এই সবগুলো সূত্র কিন্তু হচ্ছে আমার মোল সংখ্যা বের করার জন্য বা মোল সংখ্যার জন্য আচ্ছা তার মানে এখান থেকে আমি মোল সংখ্যা যদি বের করতে হয় তাহলে আমি কোন সূত্রে অ্যাপ্লাই করব দেখো দেয়া আছে ভট সাইজের মূল সংখ্যা তাহলে আমার ভট যদি দেয়া থাকে দেখো আমি যদি হিসাব করে দেখি তবে প্রথম সূত্রটাই পরে আমাদের কারণ এটাই হচ্ছে ভট সংখ্যা নিজস্ব ভট আর এম তো হচ্ছে আনবিক ভটে তো আমার পাবো এই আনবিক ভট বের করলে তার মানে তোমার বুঝতে হবে আর বাকি যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু কোনোটা আমাদের ভট নাই তার মানে এই সূত্রগুলো অ্যাপ্লাই করলে কিন্তু আমার হচ্ছে না আমার এটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে এটা যদি অ্যাপ্লাই করো এই ডাব্লিউ ডাব্লিউ হচ্ছে কোনো একটা যৌগের বললাম বা মৌলের নিজস্ব ভর নিজস্ব ভর বলতে এই যে যৌগটা আছে এই নিজস্ব ভর হচ্ছে আশি গ্রাম তাহলে তুমি বসা এখানে আসি এই ভাগ হচ্ছে এম এই এমটা হচ্ছে এই যৌগটার এই যৌগটার আণবিক ভর তো যৌগটা আণবিক কত হচ্ছে আমাদের তা জানি আমরা চল্লিশ তাহলে এই চল্লিশ বসা তাহলে কি দুই মোল তার মানে আমরা পেয়ে গেলাম দুই মোল এখন তুমি যদি সূত্র তোমার মাথায় থাকে তাহলে তুমি খুব সহজে বা শর্টকাটে তুমি এটা বের করতে পারবো আচ্ছা যদি আমরা আয়তন কথা চিন্তা করি ধরো এটা না দিয়ে তোমাকে ধরো বললো এখানে আয়তন দিয়ে দিল ধরো সে বললো এখানে যে আশি লিটার সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের মোল সংখ্যা কত এবং তো এখানে তোমাকে বলে দেবে যে এখানে এসটিপি না এসটিপি এসিটিপি তাহলে আমাকে ধরো বলে দেবে এখানে এসটিপি যদি এভাবে বলে দেয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি সূত্র বসা বা কি আমাদের বলছিলাম সূত্র বলো এন এগুলো এন এগুলো টু ছিল এরকম আমাদের যে ভি বাই হচ্ছে বাইশ পয়েন্ট চার লিটার এটা ছিল আমাদের এসটিপিতে তাহলে এই সূত্র তো সহজ জিনিস ভি মানে হচ্ছে আশি তাহলে আশি ভাগ করো বাইশ পয়েন্ট চার তাহলে ভাগ করে যেটা আসবে ওটাই তোমার অ্যান্সার তো তুমি এভাবে যে কোনো ম্যাথ আসুক আসলে তুমি এই শর্টকাট তুমি এই সূত্রগুলির মাধ্যমে এইগুলো বের করতে পারবা আচ্ছা তাহলে এই গেল আমাদের মূল সংখ্যা এখন আসো আমাদের মোলারিটি দেখো মোলারিটি বলতে আমরা কি বুঝি বা মোলারিটি কি দেখো মোলারিটি পড়ার আগে তোমাকে বুঝতে হবে মোল কি আর মোল সংখ্যা কি সেটা দেখাইলাম তোমাদের যে মোল বা মোল সংখ্যা কি এবার আসো মোলারিটি এই মোলারিটির আবার কতগুলি ভাগ আছে দেখো যে মোলারিটি থেকে তোমরা পড়ছো এক হচ্ছে মোলার আয়তন আছে মোলার মোলার দ্রবণ তারপর দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের আছে ডেসি মোলার দ্রবণ ডেসি মোলার দ্রবণ তিন হচ্ছে আছে আমাদের সেমি মোলার দ্রবণ সেমি মোলার দ্রবণ আচ্ছা আগে আসে আমরা মোলার দ্রবণ বলতে আমরা কি বুঝি দেখো মোলার দ্রবণটা হচ্ছে এরকম যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তাপমাত্রা অবশ্যই নির্দিষ্ট থাকতে হবে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি লিটার ধরো পাত্রের মধ্যে আমাদের এক লিটার হ্যাঁ প্রতি লিটার এক লিটার অথবা এক হাজার এম এল এক হাজার এম এল দ্রবণ আছে বা পানি আছে আচ্ছা এখন তুমি ধরে থাকে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রবণ তুমি তৈরি করবো তাহলে কি করবা এর এক মোল এখানে যোগ করবা এর এক মোল মানে কয় গ্রাম আমরা বলছিলাম যে আনবিক ভয়ের সমান মানে চল্লিশ গ্রাম তাহলে যদি এটার এক মোল এটাকে যোগ করো তখন যে দ্রবণটা হবে ওই দ্রবণটার নাম হবে কি আমাদের ওয়ান মোলার দ্রবণ বা ওয়ান মোলার এটি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড আমি আবার বলছি দেখো সময় এরকম বলবা যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি লিটার বা এক হাজার এম এল দ্রবণে যদি এক মেল দ্রবণ যদি সরি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি লিটার বা এক হাজার এম এল দ্রবণে যদি এক মোল দ্রবণ দ্রবীভূত থাকে তখন ওই দ্রবণকে বলা হবে কি আমাদের মোলার দ্রবণ বা মোলা এই যে আমরা ওয়ান মোলার দ্রবণ লিখি আমরা মোলার দ্রবণ আচ্ছা আর মোলার দ্রবণ গেল এটা এরপর আসো মোলার দ্রবণ তাহলে দেখো তো আমাদের যদি মোলাইট লিখছি মোলাইটি মানে কি 
আমাদের এক মোল যোগ করছি কত মিলের মধ্যে এক হাজার মিলের মধ্যে বা লিটারের মধ্যে এটা কিন্তু এরকম বিষয়টা দেখো যে নিচে আছে আমাদের এক লিটার উপরে আছে আমাদের এক মোল যোগ করছি তাহলে এককটা কি হবে দেখো তো এই মোল এই মোল এটা উপর ইনভার্স হয়ে যায় মোল পার লিটার এই মোল পার লিটার যে কথা আর এই ক্যাপিটাল লেটার এ আমি একই কথা আমরা এটা ধরো প্রশ্ন করতে পারি অর্থাৎ তুমি এই মোল পার লিটার দিয়ে প্রশ্ন করতে পারো মোলারিটির একক অথবা তুমি এই বড় ক্যাপিটাল লিটার এম দ্বারা প্রকাশ করতে পারো দুইটা একই জিনিস মোল পার লিটার আচ্ছা তাহলে এই গেল আমার মোলার দ্রবণ সমাজ আবার একবার বলছি আমি যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি লিটার দ্রবণে যদি এক মোল দ্রব দ্রবীভূত করো তখন ওই দ্রবণকে বলা হয় কি আমার মোলার দ্রবণ আচ্ছা মোলার দ্রবণ গেল এবার আসো আমাদের ডেসি মোলার দ্রবণ দেখো ডেসি মানে কি এক দশমাংশ তার মানে যদি এটা সব এটা আমাদের ফিক্সড এক হাজার এম এল বা এক লিটার এরা আমাদের নির্দিষ্ট করা এখন যদি তুমি এই এক লিটার বা এক হাজার এম এল এর মধ্যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল খেয়াল করো জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল যোগ করো তাহলে যে দ্রবণটা হবে ওটার নাম হবে কি আমাদের ডেসি মোলার দ্রবণ অর্থাৎ নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি লিটার দ্রবণে যদি জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল দ্রব যোগ করো তখন যে দ্রবণ উৎপন্ন হবে ওটার নাম হয়েছে কি আমাদের ডেসি মোলার দ্রবণ আচ্ছা একক তো আমাদের একই হবে কারণ যেহেতু মোলারিটির ভাব পার্ট তিনটা এই তিনটের একক আমাদের এক মোলারিটি অথবা ওই মানে মোলার অথবা মোল পার লিটার যেটাই বলো না কেন আচ্ছা এরপরে আসে আমাদের সেমি মোলার দ্রবণ সেমি মোলার আরেকটা নাম আছে অর্ধ মোলার দ্রবণ বলা হয় থাকে অর্ধ মোলার দেখো সেমি মোলার দ্রবণ হচ্ছে এরকম ভাবে ওই একই শর্ত আমাদের যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি লিটার অথবা এক হাজার এম এল দ্রবণে যদি তুমি সেমি মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল খেয়াল রাখবা জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল দ্রব দ্রবীভূত করো দেখো জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল দ্রব দ্রবীভূত করো তখন সেই দ্রবণকে বলা হবে কি আমাদের সেমি মোলার দ্রবণ আচ্ছা তার মানে দেখো সংগঠন পাইলে কি মোলার দ্রবণের ক্ষেত্রে যোগ করলো এক মোল ডেসি মোলারের যোগ করলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল সেমি মোলারের যোগ করলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল তার মানে আমরা তাপমাত্রা নিধি সবসময় রাখছি এরপর হচ্ছে এই যে প্রতি লিটার বা এক হাজার এম এল এটাও নির্দিষ্ট করা শুধুমাত্র আমরা মোল চেঞ্জ করতেছি বা মোল পরিবর্তন করতেছি তাহলে মোলারিটি সংখ্যাটা আমরা কি দেব তাহলে এখান থেকে সংখ্যাটা বুঝতে পারি আমরা যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি লিটার দ্রবণে যত মোল দ্রব যোগ করে অর্থাৎ যত মোল যোগ করা হয় ওই যে ঘরমাত্রা ওটা নাম হয়েছে কি আমাদের মোলার এটি হ্যাঁ এটা সংখ্যাটা অর্থাৎ যদি তুমি এক মোল যোগ করো এক মোলার হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল যোগ করলে ডেসি জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল মোল করে সেমি বর্ধমোলার তাহলে মোলার সংখ্যা হচ্ছে ওরকম যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতি লিটার দ্রবণে যত মোল দ্রব দ্রবীভূত করলে হ্যাঁ আমাদের দ্রবণটা উৎপন্ন হয় ওই দ্রব ঘরমাত্রাকে বা এটাকে বলা হয় কি আমাদের মোলারিটি বলা হয় এবং ওই মোলারিটি এক পর্যন্ত আমাদের মোল পার লিটার অথবা আমরা ক্যাপিটালের এম দ্বারা প্রকাশ করি আমরা এটা ছিল আমাদের মোলারিটি এখন আসো আমরা একটু দেখাই যে এই যেখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল বলছি একটু আগে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল বলছি এটা আমি কতটুকু যোগ করবো আমি কিভাবে হিসাব করবো বা কিভাবে বের করব দেখো এটা হচ্ছে এরকম যে তুমি যদি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের আনুমিক ভর বের করো তাহলে হয় চল্লিশ তাহলে দেখো তো এক মোল এক মোল মানে হচ্ছে আমাদের চল্লিশ গ্রাম খেয়াল করো তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল মানে কত হবে তাহলে চল্লিশ ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে কত হয় দেখো আমাদের চার গ্রাম তার মানে তুমি যদি এক লিটারের মধ্যে চার গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড যোগ করো তাহলে এর ভাবা তো তুমি পাবা জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার আচ্ছা এটা যদি সেমি মোলার হয় তৈরি করতে চাও তোমাকে তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ যোগ করবা জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তার মানে এটা হবে কি বিশ গ্রাম তার মানে তুমি এখানে তখন তুমি এখানে যোগ করবা কয় গ্রাম বিশ গ্রাম এটা যদি বিশ গ্রাম যোগ করো এই বিশ গ্রাম যোগ করার ফলে যেটা উৎপন্ন হবে ওটার নাম হবে হচ্ছে আমার কি আমাদের সেমি মোলা দ্রবণ অর্থাৎ তোমার এই অর্ধ মোলা বা সেমি মোলা দ্রবণ উৎপন্ন হবে এই ছিল তোমাদের তাহলে মোলার এটি আচ্ছা তাহলে আমাদের এই যে টপিকসগুলো দেখলাম এই টপিকসগুলো আমরা আলোচনা করলাম আমাদের পরবর্তী আলোচনা তাহলে আমরা পরবর্তী ক্লাসে নিব এবং এই পর্যন্ত আজকে তোমাদের সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো আল্লাহ হাফেজ